ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் ரேங்க் ஆஃப் அ வேர்ட் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்றத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ரேங்கிங் ஆஃப் த வேர்ட் அப்படின்றது எல்லா காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்லையும் கேட்டுகிட்டே இருக்காங்க ஆனால் அதோட நார்மல் ப்ரொசீஜர் யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிச்சோம்னா அது ரொம்ப லாங் டைம் ஆகுது இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா அந்த வேர்ட் இப்போ ஒரு வேர்டு ஒரு வேர்டு வந்து டிக்ஷனரி ஆர்டரில் எழுதுனா அது எத்தனாவது பிளேஸில் வரும்ன்றதா உங்கள் கொஸ்டின் இப்போ மேக்ஸ் நான் இங்கே ஒரு வேர்டு எழுதியிருக்கேன் இப்போ இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்க வேர்டு வந்து எம்ஏடிஹெச்எஸ் இந்த அஞ்சு லெட்டரை யூஸ் பண்ணி ஆல்ஃபபெட்டிக்கல் ஆர்டரில் நம்ம வேர்ட்ஸ் வித் ஆர் வித் அவுட் மீனிங் நம்ம எழுதிட்டே வந்தோம் அப்படின்னா மேக்ஸ்ன்றது எத்தனாவது பிளேஸில் வரும் அப்படின்றது தான் ரேங்க் ஆக்சுவலாக இப்போ இதில் வந்து எந்த லெட்டர் ரிப்பீட் ஆகலை ஸோ இதில் ரெண்டு மெத்தட் இருக்குது ஒன்று வந்து எந்த லெட்டருமே ரிப்பீட் ஆகலை அப்படின்னா வித் அவுட் ரெப்பட்டேஷன் யூஸ் பண்ணி போடணும் இப்போ இன்னொரு வேர்டு எடுத்துக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கூகுள்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதில் வந்து ரெண்டு ஜி வருது ரெண்டு ஓ வருது இல்லை இது வந்து வித் ரெப்பட்டேஷன் அப்போ கூகுள்ன்ற வேர்டு வந்து எந்த ரேங்க்கில் வரும் அப்படின்னு கூட உங்களுக்கு கொஸ்டின் கேட்கலாம் ஸோ ஒன்று வித் அவுட் ரெப்பட்டேஷன் ஒன்று வந்து வித் ரெப்பட்டேஷன் ரெண்டுத்துக்குமே ரேங்கிங் வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்றது இந்த வீடியோவில் தெளிவாக பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் வித் அவுட் ரெப்பட்டேஷன் எப்படி போட்டுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு மேக்ஸ்ன்னு எழுதியிருக்கேன் இப்போ மேக்ஸ்ன்ற வேடை ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் நீங்கள் என்ன தெரியுமா பண்ணணும் இதில் கொடுத்துருக்க ஒரு ஒரு லெட்டருக்கும் ஒரு பொசிஷன் போடணும் பொசிஷன்னா ஆல்ஃபபெட்டிக்கல் ஆர்டரில் இப்போ ஃபஸ்ட்டு எம்ஏ டிஹெச்எஸில் நம்மளுக்கு ஆல்ஃபபெட்டிக்கல் ஆர்டரில் எந்த லெட்டர் ஃபஸ்ட்டு வரும் கண்டிப்பாக தெரியும் ஏ தான் ஃபஸ்ட்டு வரும் பிசிடிஇஎஃப்ஜிஹெச்ஐ ஹெச் வருதுல்ல அப்போ செகண்ட் பொசிஷன் வந்து ஹெச் வருது அப்போ இங்கே டூ போடுங்க ஐஜேகேஎல் எம் வரும் ஸோ எம்முக்கு வந்து த்ரீ ஓபிக்யூஆர் எஸ் டி ஸோ ஃபஸ்ட்டு எஸ் வரும் அதுக்கப்புறம் தான் டி வரும் அப்போ இங்கே ஃபோர் இங்கே ஃபைவ் இந்த மாதிரி ஆல்ஃபபெட்டிக்கல் ஆர்டரில் அதுக்கு பொசிஷன் எழுதிக்கணும் முதல்ல ஸோ பொசிஷன் எழுதிட்டோமா எழுதுனதுக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்க போகிறது இப்போது ஒரு பர்டிகுலர் நம்பர் இப்போ இந்த எம்ன்ற லெட்டருக்கு நம்ம என்ன பொசிஷன் கொடுத்துருக்கோம் த்ரீன்ற பொசிஷன் கொடுத்துருக்கோமா இந்த நம்பரோட ரைட் சைடில் இதை விட கம்மியான பொசிஷனில் எத்தனை பேர் இருக்காங்கன்னு கவுண்ட் பண்ணணும் இப்போ த்ரீ விட கம்மியாக இங்கே என்னெல்லாம் இருக்குது ஒன்னும் டூவும் இருக்குது ஒன் டூ இங்கே ரெண்டு பேர் கம்மியாக இருக்காங்களா அப்போ இந்த எம்முக்கு கீழே டூன்னு எழுதிக்கோங்க அடுத்து இப்போ ஏ ஏயோட பொசிஷனை பாருங்கள் ஒன்று ஒன்று விட கம்மியான நம்பர் எதுவுமே அது ரைட் சைடில் வராது அப்போ இங்கே ஜீரோன்னு போட்டுக்கோங்க இங்கே நம்பர் என்ன இருக்குது ஃபைவ் இருக்கா ஃபைவோட ரைட் சைடில் எத்தனை நம்பர் ஃபைவ் விட பிலோ இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் ஃபைவ் விட பிலோனால் டூவும் பிலோ தான் ஃபோரும் பிலோ தான் அப்போ வந்து இந்த ஃபைவ் விட பிலோவாக அதோட ரைட் சைடில் ரெண்டு நம்பர் இருக்குது அதனால் இங்கே ரெண்டுன்னு போடணும் இங்கே டூ விட கம்மியாக இங்கே ரைட் சைடில் எத்தனை நம்பர் இருக்குன்னா எதுவுமே இல்லை ஏன்னா ரைட் சைடில் ஃபோர் இருக்குது அது அதை விட பிக் நம்பர் அப்போ ஜீரோன்னு போட்டுடலாம் இது ஃபோர் இந்த நம்பருக்கு ரைட் சைடில் நம்பரே இல்லை அதனால் இங்கே ஜீரோன்னு எழுதிடலாம் ஸோ நம்ம என்ன எழுதுகிறோன்னா எத்தனை நம்பர் இந்த கொடுத்துருக்க நம்பரை விட லெஸ் நம்பராக இருக்கோ அந்த கவுண்டிங்கை தான் நம்ம முதல்ல எடுத்து எழுதணும் எழுதியாச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம எழுத போகிறது என்ன அப்படின்னா இதில் வந்து எந்த வேர்டுமே ரெப்பட்டேஷன் இல்லை அப்போ இது ரொம்ப சிம்பிள் இது கூட நம்ம என்ன மல்டிபிள் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஃபேக்டோரியல் என்ன ஃபேக்டோரியல்னால் லாஸ்ட்லேருந்து எழுதுங்க ஜீரோ ஃபேக்டோரியல் ஒன் ஃபேக்டோரியல் டூ ஃபேக்டோரியல் த்ரீ ஃபேக்டோரியல் ஃபோர் ஃபேக்டோரியல் இந்த மாதிரி லைனாக எழுதிக்கோங்க எழுதிட்டு இதை என்ன பண்ண போகிறோன்னா மல்டிபிள் பண்ண போகிறோம் ஜீரோ இன்ட்டு ஒன் ஜீரோ தான் ஏன்னா ஒன் ஃபேக்டோரியலும் ஜீரோ ஃபேக்டோரியலும் ஒன் தான் ஒன் ஃபேக்டோரியலும் ஒன் தான் ஜீரோ இன்ட்டு எனதிங் ஜீரோ தான் அப்போ இதுவும் கண்டிப்பாக என்ன தான் போடணும் ஜீரோ தான் போடணும் ப்ளஸ் டூ ஃபேக்டோரியல்னா டூ இன்ட்டு ஒன்னு நடத்தோம் டூ ஒன் ஜார் டூ இது அப்போ டூ இன்ட்டு டூ ஃபோர் ப்ளஸ் இங்கே ஜீரோ இன்ட்டு எனதிங் கண்டிப்பாக ஜீரோ தான் வரும் ஜீரோன்னு எழுதிடலாம் ப்ளஸ் ஃபோர் ஃபேக்டோரி அப்படின்றது என்னென்னா ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்போ டூ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் வந்து ஃபார்ட்டி எயிட் எழுதியாச்சா இது கூட ப்ளஸ் ஒன் பண்ணணும் ஏன் இந்த ப்ளஸ் ஒன் பண்ணணும் அப்படின்னா இதில் கிடைக்கிற ஆன்சர் வந்து இந்த மேக்ஸ்ன்ற வேர்டுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் எத்தனை வேர்ட்ஸ் இருக்கும்ன்றது தான் கிடைக்கும் அப்போ அந்த மேக்ஸோட எக்ஸாக்ட் ரேங்க் வர்றதுக்காக அந்த ப்ளஸ் ஒன் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ இதில் வந்து மற்றது எல்லாமே ஜீரோ ஆகிடுச்சு ஃபார்ட்டி எயிட் ப்ளஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் மட்டும் தான் நம்பர்ஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் ப்ளஸ் ஃபோர் வந்து ஃபிஃப்டி டூ ஃபிஃப்டி டூ ப்ளஸ் ஒன்
இப்போ பாருங்கள் இந்த ஜியோட ரைட் சைடில் எத்தனை பேர் இந்த நம்பரை விட கம்மியாக இருக்காங்கன்னு பார்க்கணும் இப்போ இந்த நம்பர் டூவா இதை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு டூவை விட கம்மியாக இதை வந்து கம்பேர் பண்ணி இதை எடுக்கக்கூடாது டூவை விட கம்மியாக இந்த பக்கம் எத்தனை பேர் இருக்காங்கன்னு பார்க்கணும் இதுக்கு ஈக்குவல் நம்பரே நம்ம எடுக்கக்கூடாது கண்டிப்பாக இந்த ஒன்று தான் எடுக்கணும் ஸோ ஒரே ஒரு நம்பர் தான் ஸ்ட்ரிக்ட்லி லெஸ் தென் டூ ஈக்குவல் டு டூவை கூட நம்ம எடுக்கக்கூடாது ஸோ டூக்கு கம்மியாக ஒரே ஒரு எலிமெண்ட்டு தான் இருக்குது ஸோ இங்கே ஒன்றுனு எடுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர் ஃபோரை விட கம்மியாக இங்கே என்னெல்லாம் இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் ஸோ டூ த்ரீ ஒன் மூணு பேர் இருக்காங்க அப்போ இங்கே மூணுன்னு எழுதிடுங்க இங்கே இந்த ஃபோரில் இருந்து பார்க்கும்போது பின்னாடி டூ த்ரீ ஒன் மூணு பேருமே நாலு விட லெஸ்ஸாக இருக்காங்க அப்போ இங்கே மூணுன்னு எழுதிடணும் இங்கே டூ விட கம்மியாக அதோட ரைட் சைடில் எத்தனை பேர் இருக்காங்கன்னா ஒரே ஒரு நம்பர் தான் இருக்குல்ல அப்போ இங்கே ஒன்றுன்னு போடுங்க த்ரீயோட ரைட் சைடில் எத்தனை பேர் இருக்காங்கன்னா ஒரே ஒரு நம்பர் இருக்குது ஒன்னோட ரைட் சைடில் நம்பரே இல்லை அப்போ இங்கே என்னென்னு போடணும் ஜீரோன்னு போடணும் ஸோ அதோட ரைட் சைடில் அதோட பொசிஷன் எடுத்து எழுதியாச்சு இப்போ பாருங்களேன் இப்போ இதில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இதில் ரெப்பிடேஷன் இருக்குல்ல அதனால இதில் இன்னொரு சின்ன கால்குலேஷன் பண்ண போகிறோம் இப்போ இந்த இடத்துல ஜி இருக்கா இந்த லெட்டரோடு சேர்த்து பார்க்கணும் இந்த லெட்டரில் இருந்து இந்த லெட்டருக்கு அப்புறமா வர்ற எல்லாரையும் கம்பேர் பண்ணி எத்தனை லெட்டர் ரிப்பீட் ஆகிருக்குன்னு பார்க்கணும் இந்த லெட்டரில் இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்க்கும்போது ரெண்டு ஜியோ ரெண்டு ஓவும் இருக்கு இல்லையா அதனால் டூ ஃபேக்டோரியல் இன்ட்டு டூ ஃபேக்டோரியல் நீங்கள் கீழே போடணும் அடுத்து இங்கேருந்து பார்க்கும்போது இந்த ஜி வந்து அவுட் ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த ஓவில் இருந்து பார்க்கும்போது ரெண்டு ஓ இருக்கு மற்ற எல்லாமே ஒன் டைம் தான் இருக்குது இப்போ ரெண்டு ஓ இருக்கிறதுனால ஒரே ஒரு தடவை டூ ஃபேக்டோரியல் இந்த ஓவில் இருந்து பார்க்கும் இந்த ஓவோ இந்த ஓ தாண்டியும் பார்க்கும்போது யாருமே ரிப்பீட் ஆகலை ஸோ அப்போ எல்லாமே ஒன் டைம் இருக்கிறதுனால என்னென்னு எழுதிக்கலாம் ஒன் ஃபேக்டோரியல் எழுதலைனாலும் பரவாயில்ல ஜிக்கு அப்புறம் ரைட் சைடில் யாருமே ரெப்பிட்டேஷன் இல்லை எல்லுக்கு அப்புறமா ரெப்பிட்டேஷன் இல்லை இக்கு அப்புறமா ரெப்பிட்டேஷன் இல்லை அதோட ரைட் அந்த நம்பர்லேருந்து அதோட ரைட் சைடில் எத்தனை பேர் ரிப்பீட்டட் அப்படின்றது தான் நம்ம பார்க்கணும் ஸோ இப்போ இதை வந்து கால்குலேட் பண்ணிக்கோங்க ஒன் பை டூ ஃபேக்டோரியல் வந்து டூ டூ ஃபேக்டோரியல் டூ 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 சார் அப்போ இது என்னது ஃபோர்னு எழுதிடலாம் இது த்ரீ பை டூ இது த்ரீ ஒன் ஒன் ஜீரோ ஸோ கால்குலேட் பண்ணிட்டோமா இப்போ ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம என்னென்னு பண்ணிடணும்னா ஃபஸ்ட்டு இப்போ வித்தவுட் ரெப்பிட்டேஷன் என்ன பண்ணோம் பின்னாடி இருந்து ஜீரோ ஃபேக்டோரியல் ஒன் ஃபேக்டோரியல் டூ ஃபேக்டோரியல் த்ரீ ஃபேக்டோரியல் ஃபோர் ஃபேக்டோரியல் ஃபைவ் ஃபேக்டோரியல்னு எழுதிட்டு இதை கால்குலேட் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இது ஃபஸ்ட்டு ஜீரோ இன்ட்டு எனி திங் ஜீரோ தான் ஜீரோ ஃபேக்டோரியல் ஒன் ஜீரோ இன்ட்டு தான் இது ஜீரோ ஆகிடும் ப்ளஸ் நெக்ஸ்ட் இங்கே ஒன் இன்ட்டு ஒன் ஒன் ப்ளஸ் டூ ஃபேக்டோரியல்ன்றது டூ ஸோ ஒன் டூ ஜார் டூ நெக்ஸ்ட்டு த்ரீ ஃபேக்டோரியல் த்ரீ ஃபேக்டோரியல்னா த்ரீ இன்ட்டு ஃபோர் சாரி த்ரீ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு ஒன் வேல்யூ வந்து சிக்ஸ் ஸோ இந்த த்ரீ ஃபேக்டோரியல் வேல்யூ வந்து சிக்ஸ் அப்போ த்ரீ இன்ட்டு சிக்ஸ் வந்து என்ன கிடைக்கும்னா எயிட்டின்னு கிடைக்கும் ஸோ எயிட்டின் எழுதிக்கோங்க ப்ளஸ் 3 பை டூ இன்ட்டு ஃபோர் ஃபேக்டோரியல்னு இருக்கு ஸோ த்ரீ பை டூ இன்ட்டு ஃபோர் ஃபேக்டோரியல் கால்குலேட் பண்ணோம்னா த்ரீ பை ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் ஃபேக்டோரியல் ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு ஒன்னுன்னு அர்த்தம் ஃபோர் ஃபோர் கேன்சல் ஆயிரும் த்ரீ த்ரீ சார் சாரி மே த்ரீ பை டூ இருக்கு ஸோ இங்கே டூ டைம்ஸ் கேன்சல் பண்ணிக்கோங்க இங்கே டூ சார் த்ரீ த்ரீ சார் நைன் டூ டூ சார் ஃபோர் நைன் ஃபோர் சார் தேர்ட்டி சிக்ஸ் அப்போ இங்கே தேர்ட்டி சிக்ஸ்னு எழுதிக்கோங்க ப்ளஸ் 1 பை ஃபோர் இன்ட்டு ஃபைவ் ஃபேக்டோரியல் ஒன் பை ஃபோர் இன்ட்டு ஃபைவ் எனக்கு வந்து ஃபைவ் ஃபேக்டோரியல் ஒன் டுவெண்ட்டின்னு தெரியும் ஃபோர் ஃபேக்டோரியல் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர்னு தெரியும் நான் டேரெக்டாக எழுதிக்கிறேன்னா கண்டிப்பாக டேரெக்டாக எழுதி கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஸோ ஒன் பை ஃபோர் இன்ட்டு ஃபைவ் ஃபேக்டோரியல்னா ஃபைவ் ஃபோர் த்ரீ டூ எனக்கு ஒன் டுவெண்ட்டின்னு தெரியுன்றவங்க கண்டிப்பாக எழுதிக்கலாம் ஃபோர் ஃபோர் கேன்சல் ஆகிடுச்சு ஃபைவ் டூ சார் டென் டென் அப்போ நம்ம என்ன எழுதணும்னா தேர்ட்டின்னு எழுதிடணும் ஸோ இது கூட நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஆஸ் யூஷுவல் ப்ளஸ் ஒன் பண்ணணும் அந்த பர்டிகுலர் வேர்டோட ரேங்க் வர்றதுக்கு கண்டிப்பாக இங்கே ஒரு ஒன் ஆட் பண்ணணும் ஸோ இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணலாம் தேர்ட்டி ப்ளஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் வந்து சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் ப்ளஸ் எயிட்டீன் ப்ளஸ் டூ வந்து டுவெண்ட்டி இது ஒரு ஒன் ப்ளஸ் ஒன் வந்து டூன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸும் டுவெண்ட்டியும் எயிட்டி சிக்ஸ் எயிட்டி சிக்ஸ் ப்ளஸ் டூ வந்து எயிட்டி எயிட் அப்போ கூகுள் அப்படின்றதோட ரேங்க் வந்து எயிட்டி எயித் ரேங்க்ன்றது தான் உங்களோட கரெக்டான ஆன்சராக இருக்கும் இது